स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट का मतलब ऐसी एलिमेंट जिसको हम कुछ चीजें गर्म करने काम में लेते हैं सिंपल वर्ड्स में जैसे हम बोले हमारे घर पे जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसको हम लोग कई बार चाय दूध गर्म करने के काम में लेते हैं या हमारे घर पे जो रूम हीटर होता है उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट उसको सेलेक्ट करने के लिए उस एलिमेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप देखें इसका सबसे पहला जो गुण होता है इसकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है कि इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका गलनांक उच्च होना चाहिए गलनांक इसका हाई होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उतना हमारे हीटिंग एलिमेंट के पिघलने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि जनरली आपने देखा होगा हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है जिसको हम जनरली हम चाय या दूध गर्म करने के लिए काम में लेते हैं जैसे हम हीटर को ऑन करते हैं उसका पूरा पूरा एलिमेंट आपका लाल सुर्ख रेड हॉट हो जाता है तो अगर मान लो हमने ऐसे मटेरियल का एलिमेंट बना दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुआ तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमारा हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म होने के बाद में पिघल सकता है तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी इट शुड है हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका गलांक काफी हाई होना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टीज की आप देखें इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन इसका मतलब उत्तम संसारण प्रतिरोध जो भी आपका हीटिंग एलिमेंट होगा उस हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये होंगी कि उस पर किसी भी कंडीशन पे जंग ना लगे क्योंकि हीटिंग एलिमेंट जो होगा हमारा अगर इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे ये एलिमेंट आपका खराब होने लग जाएगा और एलिमेंट आपका एक समय बाद जाके टूट जाएगा या बिल्कुल हम बोलेंगे टोटल डिटेरेट हो जाएगा टोटल खराब हो जाएगा तो इसके ऊपर आपका जंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है अगर मान लो हम लोग उस पर कोई दूध चाय या पानी गर्म कर रहे हैं तो मान लो वो उबल के उसके ऊपर घिर गया आके तो उसके ऊपर जंग लगने के चांसेस हमारे हो जाते हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए सबसे महत्वपूर्ण गुस्खा हम लोग ये रखेंगे कि इस पर किसी भी कंडीशन पर जंग ना लगे अगर उसके ऊपर कोई आपका दूध चाय या पानी गिर जाए तो आप उसको समय रहते साफ कर दें थर्ड इसका जो प्रॉपर्टी हमारी होती है ये है एब्सेंस ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब वाशशील अवयवों से मुक्त होना चाहिए जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि जब भी उसको हम यूज करें मतलब जब भी उसको हम गर्म करें तो गर्म करने के बाद में उसमें से कोई हमारी हार्मफुल गैसे बाहर ना आए कई बार हम देखते हैं कि हमारा उसमें धुआं होता है तो ये प्रॉपर्टीज की होती है कि जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा उसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट की एब्सेंस होनी चाहिए ये टोटल एब्सेंस होना चाहिए गर्म करने के दौरान उसमें से किसी भी तरह का गैस उत्पन्न नहीं होनी चाहिए या कोई भी हमारा उसमें वाष उत्पन्न नहीं होनी चाहिए चौथा इसमें हमारा है लो टेंपरेचर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन निम्न तापीय प्रसार इसका मतलब ये होता है हम जानते हैं जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद में वो धातु फैलती है अगर हमने हीटिंग एलिमेंट ऐसा लिया कि जिसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन विथ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जब भी हम हीटिंग एलिमेंट को एक लिमिट के ऊपर गर्म करेंगे तो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये हम इस पर प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट शुड है लो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब गर्म करने के बाद में एलिमेंट हमारा बहुत ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और जब भी हम एलिमेंट को बंद करेंगे जब भी हम हीटिंग एलिमेंट को ऑफ करेंगे तो हमारी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि जितना उसका फैला हुआ उतना ही वापस वो सुकड़ जाए मतलब वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए उसके बाद देखिए आप फिफ्थ पॉइंट बारह इसमें हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है जनरली हम लोग देखते हैं हीटिंग एलिमेंट हमारा एटमोसफियर पे एक्सपोज होता है मतलब ऑक्सीजन से डायरेक्ट संपर्क में होता है तो हमारा जो हीटिंग एलिमेंट होगा इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए जब भी इसको हम गर्म करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण बहुत कम होना चाहिए या बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए जितना ऑक्सीडेशन कम होगा उतना हमारे एलिमेंट की लाइफ 
ज्यादा होगी उतना हमारा एलिमेंट अच्छा कहेगा छठा पॉइंट आप देखें हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो इसमें हमारा जो ये रो है रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का जो मटेरियल होगा जितना उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना उसका रो ज्यादा होगा उतना एलिमेंट को बनाने के लिए हमें तार की लंबाई कम लेनी पड़ेगी तो जितनी हमारी तार की लंबाई कम होगी उतना हमारा एलिमेंट छोटा हो जाएगा और हमारा जो अप्लाइंस होगा वो उतना सस्ता हो जाएगा तो हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा जो उसकी रो होगी वो बहुत ज्यादा होगी सिंपल वर्ड में बोले जितनी रो ज्यादा होगी उतना एलिमेंट की लंबाई छोटी हो जाएगी सेवन पॉइंट लिखा मैंने हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा वो हमारा मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मतलब जब भी हम एलिमेंट को यूज करते हैं तो कई बार वो एक्सीडेंटली खिंच जाता है या कई बार उस पर कुछ शॉक्स लगते हैं कई बार कुछ झटके लग सकते हैं उसके ऊपर तो उनके कारण वो एलिमेंट क्रैक या टूटना नहीं चाहिए तो इट शुड हैव गॉट वेरी गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एट पर लिखा मैंने इट शुड हैव गुड डक्टिलिटी डक्टिलिटी एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके द्वारा या जिसके कारण हम उस मेटल को पतले पतली तारों में बना सकते हैं तो जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा वो हमारा काफी डक्टाइल होना चाहिए जिससे उसको हम पतली पतली तारों में बना सके और अप्लायंस में यूज कर रहे तो इट शुड है प्रॉपर्टी ऑफ गुड डक्टिलिटी नाइन्थ पॉइंट मैंने लिखा है शुड बी इजिली अवेलेबल जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होगा वो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध होना चाहिए जितनी इसकी उपलब्धता आसान होगी उतना इसका यूज बढ़ जाएगा लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इट शुड बी चीप सारी प्रॉपर्टियां इसमें होनी चाहिए बट साथ में इट शुड बी इकोनॉमिक ये जितना सस्ता होगा उतना हमारे अप्लायंस की कॉस्ट डायरेक्टली कम हो जाएगी तो स्टूडेंट्स ये हमने इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का एक टॉपिक पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए उसका मटेरियल सिलेक्ट करते हुए क्या क्या हमारे को उसमें गुण ध्यान रखने पड़ेंगे उसका हमने आज अध्ययन किया है धन्यवाद मैं मुकेश शाही लेक्चरर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज क्लासमैन थैंक यू